বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে আমরা একটু ঘুরতে যাব আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন আমরা আসলে বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি কারণ বাবুর বাবার সকাল সরি বিকেলের দিকে বন্ধ ছিল তো ওর হাতে সময় আছে ও বলল যে চলো বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি তো যেই বলা সেই কাজ আমরাও বাইরে বের হয়ে গেলাম আর গিয়েছি বিকেলের দিকে কারণ সকালের দিকেও ডিউটি ছিল তো সকালবেলা বাসায় এসে খাওয়া দাওয়া করে সকালে ডিউটি শেষ করে বাসায় এসে খাওয়া দাওয়া করে আমরা কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়েছি তারপরে আমরা প্রায় ছয়টা সাড়ে ছটার দিকে বাসা থেকে বের হয়েছি আর আমরা যাচ্ছি আজকে দমোতে এটা যারা মিলানে আছেন তারা তো অবশ্যই চিনবেন আর যারা ইতালিতে আছেন তারাও হয়তো নাম শুনেছেন আর যারা দেশের বাহিরে আছেন বা ইতালির বাহিরে আছেন তারা তাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি দোমো দি মিলান হচ্ছে ইতালির অন্যতম একটা ট্যুরিস্ট পয়েন্ট এটাতে অনেক অনেক ছবির শুটিংও হয়েছে আমার এখন যেটা মনে হচ্ছে যে একটা কলকাতার ছবি আছে না পাগলু ওই ছবিটা সম্ভবত একটা গানের শুটিং এখানে হয়েছে অনেক গানেরই শুটিং এখানে হয় দেখি তো অনেক অনেক কিছুই আর এখন অবশ্য নামটা মনে পড়ছে না তো যাই হোক আমরা বাসা থেকে বের হয়ে গেছি আমরা ট্রামে উঠেছি এটা আমার বাসার কাছে থেকেই একদম বাসার কাছ থেকে ট্রামে উঠা যায় আর আমরা যেখানে যাচ্ছি এটা কাছাকাছি নামিয়ে দেবে আর আমি জানালার পাশেই বসেছিলাম বাট জানালার গ্লাসগুলো ব্ল্যাক কি দিয়ে যেন কভার করা সো জানালা দিয়ে আসলে কিছুই দেখানো সম্ভব না তো সামনে দিয়ে যতটুকু আপনাদের সাথে শেয়ার করা যায় আর কি অতটা ভালো করে আসলে আমি শেয়ার করতে পারিনি যেহেতু অফিস যাওয়ার শেষ হয়েছে সো রাস্তায় অনেক জ্যাম ছিল এই কারণে আসলে এমনি তো একটু আস্তে আস্তে আগাচ্ছে ট্রাম সামনের দিকে এমনি তো ট্রাম একটু স্লোই চলে তার উপরে আবার এত আসতে যাচ্ছে যে মনে হচ্ছে আমি হেঁটে গেলেও মনে হয় তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারবো ট্রামে করে যেতে যেতে সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি যারা এখনও আমার চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে থাকা বেল আইকনটা বাঁচিয়ে দিয়ে অন অপশনটা অন করে দেবেন এতে করে আমার যে কোনো ধরনের ভিডিও নোটিফিকেশান আপনার ডিভাইসে চলে যাবে আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে আসলে ধন্যবাদ দিয়ে ছোটো করব না তাদের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ এবং অনেকেই অনেক সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করে আর আমি চেষ্টা করি সবার কমেন্টের রিপ্লাই দিতে সবার কমেন্টের পড়তে তো পড়ি তো সবার কমেন্টই রিপ্লাই হয়তো বা দেওয়া হয় না তার জন্য আমি সরি বাট আমি সবার কমেন্ট পড়ি আর এই তো আমরা আসলে চলে এসেছি আমরা ট্রাম থেকে নেমে গেছি আর এই বিল্ডিংটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগলো একেবারে ধরতে গেলে রাস্তার মাঝখানে আর বিল্ডিংটার দুই পাশ দিয়ে আসলে রাস্তা চলে গেছে আর অনেক পুরনো বিল্ডিং এগুলো আর এই সিটিটাই এই এরিয়াটাই সম্ভবত অনেক পুরনো কারণ এখানে যতগুলো এরকম বিল্ডিং দেখলাম সবগুলোই আসলে অনেক পুরাতন আর আমরা এর আগেও দুমুতে এসেছিলাম বা তখন এসেছি মেট্রোতে করে মেট্রোর লাইনটা আবার সুবিধা হয় কি একেবারে দোমোর সামনেই নিয়ে নামায় একদম আমরা যেটা দেখতে চাচ্ছি যে চার্চের সামনে যেতে চাচ্ছি ওইটা সামনেই গিয়ে নামায় বাট ট্রামে এসেছি অনেকটা পিছনে নামিয়েছে আর আমরা এর আগে কখনো ট্রামে আসি নাই তো এই রুটটা আসলে আমাদের চেনা নাই তো ভালোই মোটামুটি আমরা এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করেছি মানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না আসলে কোন দিক দিয়ে গেলে রাস্তাটা পাওয়া যাবে তারপরও খারাপ হয় নাই কারণ আমার তো হাঁটতে ভালো লাগে আর এক জায়গায় এসেছি শুধু যে অতটুকুই দেখবো তা তো না আশেপাশেও একটু হেঁটে গেলে তো ভালোই হয় আর আসলে আমার কপালে এই দিন খারাপ ছিল একে তো মোবাইলে চার্জ দিতে মনে ছিল না সারা দিন মোবাইলে আমি চার্জ দেইনি তো ওই রকম ফিফটি পারসেন্ট চার্জ নিয়ে আমি বাসা থেকে বের হয়েছি আসলে আর আমি আসার সময় আসলে কোনো ভিডিওই শ্যুট করতে পারিনি কারণ তখন আমার মোবাইলের চার্জ একেবারে নিবু নিবু অবস্থা মোবাইল গেল গেল অবস্থা আর কি আমার আর মোবাইলে ওই রকম স্পেসও ছিল না কোথাও বের হওয়ার আগে আমি আসলে মোবাইলটা প্রিপেয়ার করে নিয়ে বের হই বাট আমাদের যেহেতু হঠাৎ করে বের হওয়া তো এই কারণে আসলে আমি মোবাইলটা রেডি করতে পারিনি তো এখন শুধু আমি যাওয়ার সময় যতটুকু ভিডিও করতে পেরেছি আসার সময় আসলে আমি কিছুই আর ভিডিও করতে পারিনি আর আসার সময় যে অঘটনটা হয়েছে আসলে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল সেটা না হয় একটু পরে শেয়ার করছি আপনাদের সাথে 
আমরা এখনো খুঁজে পাইনি হাঁটছি তো হাঁটছি আর এখানে কিছু পেন্টিং দেখলাম আমার কাছে তো খুব ভালো লাগলো যদিও বা কোনো প্রাণের ছবি ঘরে রাখা ঠিক না কিন্তু গাছের ছবি তো রাখা যায় পেন্টিংগুলো আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে বাট দাম দেখে আসলে আর ভালো লাগেনি আমি রেখে চলে এসেছি আর দোকানটাও বন্ধ ছিল সো নেওয়াও সম্ভব না এদিন ওয়েদারটা একদম মেঘলা ছিল বৃষ্টি হয়নি বাট আকাশটা একদম ঠান্ডা ঠান্ডা ছিল খুবই ভালো ছিল মানে ঘুরার জন্য ওয়েদারটা একদম পারফেক্ট এই এই রকম ওয়েদারে আসলে ঘুরা যায় রোদ ছিল না আর এখানে আপনাদের সাথে একটা মজার জিনিস শেয়ার করি এখানে একটা মূর্তি এই যে বা আপনাদের সাথে এখনই শেয়ার করছি এই যে এই ভাস্কর্য এটা দেখে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ভাস্কর্যটা বলছে যে হায় হায় আমার সব গেল অবস্থাটা এইরকম মনে হয় যেন মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে একেবারে আফসোস করছে বসে বসে তো যাই হোক অনেক ঘোরাঘুরির পরে আমার সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় আমি চলে এসেছি আর এটা দেখে আমার কাছে খুব ভালো লাগলো এত ভালো লেগেছে যে আমি অনেকটা সময় এখানে ছিলাম আমার হাজব্যান্ড আমাকে টানাটানি করছে চলো চলো এখান থেকে যাই আমাদের অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল বাট আমি বারবার এটা ঘুরে ঘুরে দেখছি তারপর আমার ঘোরা শেষ হয়নি কারণ এটার ভিতরে যাওয়ার ইচ্ছা আছে তারপর এটা ছাদে ওঠার ইচ্ছা আছে কিন্তু একটাও ফিল আপ হয়নি তার উপরে আবার এটার পেছনের দিকেও ঘোরার ইচ্ছা ছিল আমি সেখানেও যেতে পারিনি কারণ হচ্ছে আমরা ওই যে বললাম আরেক জায়গায়ও যাব তো আসলে একটু তাড়াহুড়াই ছিল আর যেহেতু বাবু সাথে ছিল বাবুকে আসলে ঘুম থেকে উঠানোর পরই একেবারে না খাইয়েই আমরা বের হয়ে গেছি কারণ এত যে দেরি হবে সেটা আসলে আমরা বুঝতে পারিনি অনেক মানুষ অনেক মানুষ যেহেতু সামার টাইম বিকেল বেলা মানুষজন থাকবে আর এই হচ্ছে আমার দাদাই এখানে একটা ছোটোখাটো কি বলবো কনসার্টের মতো আয়োজন হচ্ছে মানে এটাকে কি বলে আমি ঠিক জানি না গান হচ্ছে না মিউজিক হচ্ছে এগুলো বাজায় আর কি আমার কাছে তো খুব ভালো লাগলো বাট আমি দাঁড়িয়ে বেশিক্ষণ শুনতে পারিনি আমার হাজব্যান্ড এদিকে আমাকে রেখেই চলে যাচ্ছে তো এত বড় জায়গার মধ্যে আমাকে রেখে গেলে আমি কিভাবে যাব তা আমি ওর পিছন পিছন আবার দৌড় দিয়েছি আর এখন উঠছি ট্রামে এটা খুবই পুরনো একটা ট্রাম দেখতেই বোঝা যায় একেবারে সেই ঐতিহাসিক যুগের ট্রাম যেরকম আর কি ওইরকম তা আমরা যাচ্ছি বাঙালিদের মিলন স্থল যেটাকে আমরা বলি মিলানের কায়স্থতে ওইখানে আসলে অনেক বাঙালি আছে আর কিছু বাঙালি রেস্টুরেন্টও আছে আমি আসলে গিয়েছি রাতের বেলা তো আমার ওরকম কিছুই ঘোরা হয়নি কিছুই দেখা হয়নি তবে ইনশাল্লাহ আশা আছে যে আমরা আবার নেক্সট টাইম ওইখানে যাব তা আমরা রেস্টুরেন্টে বসেছি খাওয়া দাওয়া করার জন্য আর এই হচ্ছে আমাদের খাওয়া দাওয়া যেহেতু এই মুহূর্তে আমার মোবাইলে আসলে চার্জ ছিল না তো আমি ভিডিও করতে পারছিলাম না কিছু কিছু আমি ছবি উঠিয়েছি আমাদের খাবারের মধ্যে ছিল নান রুটি ডাল আলু ভাজি আর মাংস আর এরপরে আমরা চা খেয়েছি আমার কাছে রুটিটা খুব ভালো লেগেছে রুটি ডাল আলু ভাজি এই দুটা এই তিনটা আমার কাছে মজা লেগেছে মাংসটা আমি খাইনি তো এখান থেকে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা বাসায় এসেছি প্রায় রাতের এগারোটা সাড়ে এগারোটার মতো বেজে গেছে বাসায় আসতে আসতে আর তখন বাইরে বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছে তো খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম বাবুকে নিয়ে তাহলে এখনকার মতো ব্লগটা এখানেই শেষ করি যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক দেবেন তাহলে সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সহি সালামত থাকেন পরিবারের সাথে সুখে থাকেন এখনকার মতো আল্লাহ হাফেজ